Ja, ich stehe hier mit der Annika, die ist Mitentwicklerin des automatisierten Fahrens hier im neuen CLA. Ihr seht den Wagen hier schon. Und ja, Annika, sag uns doch, was ist das Besondere hier an dem System? Also was mhm. kann das Auto, wann kommt das auf den Markt? Also ihr seht hier unser MW Drive Assist Pro Fahrzeug. Ähm, was natürlich gleich auffällt, wir haben hier zusätzliche Kameras mit drin. Das heißt, wir haben nicht nur acht Kameras wie im Basispaket, sondern hier nochmal die zusätzlichen Kameras. Auch zusätzlich natürlich in der Frontscheibe und wir haben äh, eine Sensorfusion hier aus Radaren, die sich noch unter dem Stoßfänger befinden und eben die Kameras, um die Objekte einfach alle perfekt zu detektieren. Hier vorne seht ihr auch nochmal Kameras, speziell auch äh, Kamera fürs Parken. Fisch-ID vorne, das den Bereich vorm Fahrzeug ähm, super sichtbar macht. Genau, also wenn man sich dann das Fahrzeug anguckt, mit dem einen oder anderen, der Level 3 kennt, der den Drive Pilot kennt, auffallen, wir haben eine sehr clean Fahrzeugfront, wir haben keinen Lieder hier drin. Wir bekommen die, die Fahrfunktionen hier mit äh, Kamera und Radar komplett abgebildet. Wir haben Lieder meistens dann, wenn es in die äh, Redundanz geht, was wir beim Level 3 System brauchen, was wir hier jetzt nicht haben. Level 2 und Level 3, nochmal da kurz einen Schritt zurück auch, wir haben in Level 2 immer die Verantwortung beim Fahrer. Äh, das bedeutet auch, der Fahrer fährt, ähm, hat die Hände am Lenkrad, hat den Blick auf der Straße und im Level 3 sind wir aktuell der OEM mit dem schnellsten ähm, System auf der Autobahn und dort sind natürlich Nebentätigkeiten ähm, möglich, das haben wir hier nicht. Ähm, hier haben wir wirklich das assistierte Fahren in der Stadt. Das Fahrzeug unterstützt uns beim Abbiegen, an roten Ampeln, in Kreisverkehren, überall dort, wo ja auch viel Aufmerksamkeit nötig ist, wenn wir Fußgänger, äh, Fahrradfahrer auch in der Umgebung haben. Genau, und da ist das System, unser MW Drive Assist Pro, natürlich ähm, eine super Unterstützung. Eine Frage noch, im Fahrzeug selbst sind da Unterschiede zum CLA ohne dem äh, automatisierten Fahren? Gibt es da andere Tasten oder Buttons oder mhm. Schalterbelegungen? Tatsächlich, im Fahrzeug drin ist alles wie ein Serien-CLA. Also ähm, wir haben auf Level 2 oder 2 Plus Plus dieselben Aktivierungen. Ähm, wir haben die Set- und Resume-Tasten, wie wir sie bisher schon kennen von unseren Fahrzeugen. Und deswegen haben wir im, im Innenraum dann im Prinzip das Fahrzeug ähm, wie in Serie. Danke Annika für die kurze Einschulung mhm. hier in das automatisierte Fahren des neuen CLA. Und äh, ich freue mich schon, das dann selbst mal ausprobieren zu dürfen und nicht nur einen Beifahrersitzplatz äh, zu nehmen. Dankeschön und äh, einen ja. schönen Tag dir noch. Ebenfalls. Danke. But you can nicely see that the pedestrians are considerate all the time with our cameras. So it was a system that was in the S-Class before? Or? So this is basically a system which is currently not rolled out in Europe as of regulations, but will be rolled out in China and US soon. We have a level 2 plus plus function, which means that we can navigate point to point in level 2. The function assists the driver in urban scenarios in the city and overall. I will show you in the next minutes. As of the regulations, we are not allowed to drive. Mm -hmm. It's just a couple of drivers, so I'm allowed to drive with you as a RD component. Mm -hmm. and, um, um, so our global partners in media for that, mm -hmm. but for, for specific countries and, and, and markets and environments we have um, located software partners we work with. You said it's a point-to-point -point navigation, so we could have started here totally uh, autonomous and go to a, a point B. Mm -hmm. Exactly, that's what we are doing right now. But yeah, but you're driving. <laughs> yes, I'm driving. I did not engage the system yeah. okay. yet. Um, as we, as, we, uh, as we target a street and not a point, so we don't have HD maps in level 2 system, mm -hmm. we cannot tell exactly the, the centimeters where we are located at. So I think about if, if you start your own navigation, your own vehicle, you also state uh, a street and address mm -hmm. and you are navigated to the address. Mm -hmm. So that's basically the point-to-point -point navigation. Mm -hmm. In this case, our starting and end point is quite the same, so that's also a point mm -hmm. where we need to drive some meters and then engage the system. So now we are in the level 2 plus plus function actively, which you can see on the icon here. The indicators are set automatically. Mm -hmm. And currently I'm not accelerating or steering. The vehicle does it itself, but I can assist all the time. I, this is what we call cooperative steering. So. Right. If I feel unsafe or anything else, I can do whatever I want in this case. Mm -hmm. The system would not be disengaged, so it's active all the time. It's just in a passive, uh, passive way. So the red lights, if you have seen that, just switch to red. And we will stop automatically. The vehicle brakes itself and will also continue driving when we have green lights. Okay.
without giving a signal without by foot a or by hand. Exactly. Okay. Yeah. So the lights switch to green now, and I don't accelerate. Vehicle does it itself and drives smoothly through the lane. And I can quickly show you how it steers itself. So this is what the vehicle is doing. But as we drive a level two system, we need our hands always on the steering wheel. I can also accelerate, for example. The system will not be this active. Now we need to switch to the right lane, completely automatic. We are blinking, we are setting the indicators and checking the blind spots. And in the next opportunity we switch the lane, completely automatic. So the next uh, few meters, or the next few hundred meters, we have some complex uh, urban scenarios in the city, where we have a lot of pedestrians, bicycles, some, uh, some taxis which are waiting on the driving lane, and so on. And you can see how we handle that. And you can see also without clear lane markings, we can stay cleanly on the right side mm -hmm. behind the vehicle, and we are choosing the right lane. So when there are no lanes, no visible lanes, will the system also use the car in front of you for being on the right side of the road? Yeah, it's, it uses the, the camera perceptions. So uh, also in this case, as we have seen it right now, we are following the vehicle in front of us. Mm -hmm. The drivers also observed uh, with our capacitive steering wheel and the uh, attention camera um, on the front side. So. As you can see, we are on a um, turn lane we are with, with two lanes and we can smoothly stay on the right side and entering the tunnel without any improvement of the system. So now we'll take a right turn, setting the indicator automatically. And we will consider also um, bicycles on the right side and passengers which are crossing the street. Vehicle is braking itself again and will brake again when it sees the passengers and taking its time. Setting the indicators automatically and considering the bicycle on the right side, which is overtaking on the right side, and now we are turning. Right, here we are again. Okay. Thank you. Thank you. Maybe you hope you enjoy.